नमस्कार मित्रों वेलकम टू अन अकेडमी आ वीडियो में आप टाइप दहापासन के समोर से जे कहीं टाइप है तो पहना आहोत को चैप्टर से वेग वे अंतर मजेच स्पीड एंड टाइम या चैप्टर से ठीक है या प्रश्ना मे या वीडियो में जे का प्रश्न आना है तो थोड़े से अवगड़े कालजीपूर्वक ही प्रश्न पहायजे है कारण बयाच परीक्षा या लेवल के प्रश्न विचार गए ठीक है तो टाइप दहा बहा का है ताशी साठ किमी वेगा तीन से पन्नास मीटर लंबी ची रेलवे विरुद्ध दिशे चालत ताशी तीन किमी वेगा व्यक्तिस किती सेकंदात पार करेल ठीक है या पद्धति ने अपने संगित है मग आता कराएं का सर्वप्रथम सुरुआती एक रेलवे है तो रेलवे समझा य दिशे चाल रेलवे का वेग है ताशी तीस किमी मग रेलवे का वेग लिवन घेन इतने तीस किमी ठीक है और यह रेलवे की लंबी कि तीनशे पन्नास मीटर तीनशे पन्नास मीटर तो पे लिवन घेनतर का संगित है लंबी की रेलवे विरुद्ध दिशे चालत मे व्यक्ति जो है विरुद्ध दिशे चालत तो रेलवे जर तइड ने चलने अल तो व्यक्ति हा रेलवे का रेलवे कड़े ये तो विरुद्ध दिशे ठीक है आने का व्यक्ति का वेग कि है ती तीन किमी मग व्यक्ति का वेग है तीन किमी तीन किमी लिवन घया व्यक्ति का कभी ही लंबी नसते तो शून्य रहे ठीक है तुम्हारा मेच अगोदर ही संगित होता जर दो घटक एकमेक विरुद्ध दिशे ये अल तो दोगा टक्कर हो तिथे बेरजे चिन्ह तैयार होते जेच जे कहीं ताशी वेग आता ताशी वेगा बेरीज करा लगते मग साठ किमी और तीन किमी दोगा जर बेरीज के लिए त्रेसष्ट किमी हा ताशी वेग होल मनुन ताशी वेग लिया है अपने त्रेसष्ट किमी बराबर आता एकूण का अंतर मीटर मधे आते तो हि रेलवे तो व्यक्ति लोलांर है पन रेल व्यक्ति कभी ही लंबी नसते मनु रेलवे जेव व्यक्ति लोलांल के स्वतः इतक तीनशे पन्नास मीटरच अंतर कापेल मग इतने लिया लगना है अपने तीन से पन्नास मीटर आदा मधे एकूण लगे वे जो का अपने सेकंद विचार मग ता जागे अपने लिया है क्वेश्चन मार्क आ गुनाकारा मधे जो का अठरा छेद पांच है तो ऐज इट इज अपने इत लिया त्रेसष्ट छेदा कुछ अंक नहीं मे ऑलरेडी एक हा अंको कनतर बराबर चिन्हा उज्वीक डावीक अंश आ छेद रूप में संख्या अल तो तिरपा गुनाकार करावा लगत या छेदा एक चाह गुनाकार तीन से पन्नास अठरा बराबर करा त्रेसष्ट का गुनाकार क्वेश्चन मार्क आच बराबर करा आता अंशा मे को अंक घ एक तीन से पन्नास अठरा एक घेना की आवश्यकता नहीं अपन तीन से पन्नास घे तीन से पन्नास गुनाकारा मधे अठरा छेदा मधे कु अंक घ त्रेसष्ट त्रेसष्ट गुनाकारा मधे क्वेश्चन मार्क घेना की आवश्यकता नहीं पांच घया ठीक है यह पद्धति ने आता अपने कराएं क्या या अठरा त्रेसष्ट नवने भाग जाए भागाकार करा नवने जर आप अठरा लागल तो नव दोने अठरा हो नवने जर आप त्रेसष्ट भागल तो नव सत त्रेसष्ट हो ठीक है सत आल कनतर यह सत ने तीन से पन्नासला भाग जाए भागाकार करा सत एक सत सत पांच पस्तीस हा जो का शून्य उरला होता तो वर घया संख्या तैयार होती पन्नास आता छेदा मधे पे बाकी पांच उरले या पांच ने पन्नासला भाग जाए भागाकार करा पांच एक पांच आँच दा है पन्नास छेदा मधे का उरत है का आता एक एक उरतो है तो का ही घेना की आवश्यकता नहीं अंशा मे का उरले दह गुनाकारा मे दोन ठीक है दह गुनाकारा मे दोन दो जर गुनाकार के दाईन दोन वीस सेकंद हे य प्रश्नाच उत्तर है मजे जी का रेलवे है ती विरुद्ध दिशे निर्णय व्यक्ति वीस सेकंद पार करेल मजेच ओलांल कनतर टाइप अकरा पहा का है ताशी चाड़ीस किमी वेगा दोन से साठ मीटर लंबी ची रेलवे विरुद्ध दिशे ताशी बत्तीस किमी वेगा दोन से चाड़ीस मीटर लंबी चा रेलवेस किती सेकंदात ओलांल आता हा प्रश्न कसा सोडवायो पहुन घया तो ताशी चाड़ीस किमी वेगा जाने पहली रेलवे है बका या पद्धति ने ही रेलवे या रेलवे का वेग कि चाड़ीस किमी प्रति तास तो वेग लिहन घया चीस किमी प्रति तास ठीक है कनतर का संगित है दोन से साठ मीटर लंबी है मग य रेलवे की लंबी होती दोन से साठ मीटर तो तुम्हारा यह पद्धति आकृति काटना जरूरी है कारण तुम्हारा तो पॉइंट समझला पाजे कनतर का मटले है विरुद्ध दिशे ताशी बत्तीस किमी वेगा मग हि रेलवे चल होती ती दुसर दिशे आती रेलवे ये होती या रेलवेक ठीक है ताशी बत्तीस किमी वेगा मग दुसरा रेलवे जो का वेग है तो आता बत्तीस किमी 
आणि इतर रेल्वेची लांबी होती दोनशे चाळीस मीटर ती लांबी लिहून घ्या दोनशे चाळीस मीटर ठीक आहे दोनशे चाळीस मीटर लांबीच्या रेल्वेस किती सेकंदात ओलांडेल आपल्याला हा प्रश्न विचारलेला आहे सर्वप्रथम बघा दोन्ही रेल्वे एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेने येत आहेत म्हणून दोघाची टक्कर होऊन इथं बेरजीचं चिन्ह तयार होईल तर चाळीस किमी आणि बत्तीस किमी दोघांची बेरीज होईल चाळीस आणि बत्तीस किमी हा जो काही ताशी वेग आहे तो एकूण बहात्तर किमी ताशी वेग होईल मग ताशी वेगच्या जागी इथं आपल्याला खाली बहात्तर किमी लिहायचं आहे त्यानंतर बरोबरचं चिन्ह ॲज इट इज द्या एकूण कापलेलं अंतर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जोन दोन प्रकारच्या लांब्या जर दिल्या असतील तर सरळ सरळ त्यांची इथे बेरीज करायची आहे मग दोनशे आणि दोनशे चाळीस यांची जर बेरीज केली आपण तर इथे पाचशे मीटर एकूण कापलेलं अंतर होईल मग एकूण कापलेलं अंतर होतं पाचशे मीटर पाचशे मीटर लिहून घ्या त्यानंतर छेदामध्ये एकूण लागलेला वेळ कशामध्ये आहे सेकंदामध्ये आहे पण आता आपल्याला सेकंदामध्ये काढायचं आहे सेकंद दिलेलेच नाही सेकंद विचारले त्यामुळं त्या जागी आपल्याला द्यायचं आहे क्वेश्चन मार्क आणि गुणाकारामध्ये हे जे काही अठरा छेद पाच आहेत ते ॲज इट इज घ्या लिहून त्यानंतर या बहात्तरच्या छेदामध्ये कुठलाच अंक नाही म्हणजे ऑलरेडी एक असतो त्यानंतर आपल्याला करायचं काय एकचा गुणाकार पाचशे बरोबर अठरा बरोबर बहात्तरचा गुणाकार क्वेश्चन मार्क आणि पाच बरोबर ठीक आहे आता अंशामध्ये कुठले अंक घेणार आपण एक पाचशे आणि आठशे एक घेण्याची आवश्यकता नाही आपण घेऊ पाचशे गुणाकारामध्ये अठरा आणि छेदामध्ये आपण घ्यायचं आहे बहात्तर बहात्तर गुणाकारामध्ये क्वेश्चन मार्क घ्यायचं नाही पाच घ्या ठीक आहे आता बहात्तर गुणाकारामध्ये पाच आपण छेदामध्ये का बरं घेतलं कारण त्याबरोबर काय होता क्वेश्चन मार्क होता जो घटक काढायचा होता तो घटक होता ज्या संख्येबरोबर क्वेश्चन मार्क असेल त्या संख्या नेहमी छेदामध्ये लिहा आता करायचं काय वर अठरा आहे या अठराने बहात्तरला भाग जाईल भाग करायची प्रोसेस करा अठरा एक अठरा आणि अठरा चौक बहात्तर ठीक आहे छेदामध्ये पाच आहे वर पाचशे भाग जाईल पाच एक पाच पाच एक पाच आणि समोरचे दोन झिरो ॲज इट इज वर लिहा संख्या तयार झाली होती शंभर आता या चारने शंभरला भाग जाईल भाग करायची प्रोसेस करा चार एक चार चार दोन ए आठ दहातून आठ गेले दोन उरले शून्यच्या अलीकडे लिहा संख्या तयार झाली होती वीस परत याच चारने वीसला भागा चार पंचे वीस म्हणजेच आता उरलेलं काय आहे पंचवीस गुणाकारामध्ये एक म्हणजेच आपलं फायनल आन्सर आलं होतं पंचवीस सेकंद म्हणजे पहिली रेल्वे दुसऱ्या रेल्वेला किती सेकंदात ओलांडणार आहे तर पंचवीस सेकंदात ओलांडणार आहे टाईप बारा ताशी पन्नास किमी वेगाने जाणारी सहाशे मीटर लांबीची रेल्वे विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या ताशी चाळीस किमी वेगाच्या रेल्वेस चाळीस सेकंदात ओलांडते तर दुसऱ्या रेल्वेची लांबी किती आता हा सुद्धा प्रश्न आपल्याला त्याच पद्धतीने करायचा आहे ही एक समजा ही पहिली रेल्वे आहे त्या दिशेने चालली या रेल्वेचा ताशी वेग किती आहे पन्नास किमी म्हणून पन्नास किमी लिहून घ्या आणि या रेल्वेची लांबी किती आहे सहाशे मीटर सहाशे मीटर देखील लांबी लिहून घ्या ठीक आहे त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे रेल्वे विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या म्हणजे ही रेल्वे चालली होती त्या दिशेनं आणि दुसरी रेल्वे येत होती या दिशेकडं या रेल्वेकडं ठीक आहे विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या ताशी चाळीस किमी वेगाच्या म्हणजे दुसऱ्या रेल्वेचा वेग होता चाळीस किमीचा चाळीस किमी वेगाच्या व्यक्तीला रेल्वे चाळीस सेकंदात ओलांडते तर दुसऱ्या रेल्वेची लांबी किती तर आपल्याला इथं दुसऱ्या रेल्वेची लांबी दिलेली नाही विचारली आहे मग अशा वेळेस करायचं काय दोन्ही ताशी वेग या पद्धतीने दिलेले आहे पण रेल्वेच्या एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेने आहेत म्हणून टक्कर होऊन बेरजेचं चिन्ह तयार होईल मग पन्नास किलोमीटर आणि चाळीस किलोमीटर दोघांची बेरीज होईल पन्नास किमी आणि चाळीस किमी नव्वद किमी एकूण ताशी वेग होईल मग ताशी वेग लिहायचं आपल्याला नव्वद बरोबर आता एकूण कापलेलं अंतर दोन रेल्वेच्या लांबीपैकी फक्त एकाच रेल्वेची लांबी दिलेली असेल तर एकूण कापलेलं अंतर लिहायचं नाही त्या जागी क्वेश्चन मार्क द्यायचा आणि एकूण ताशी वेग काढून अंतर जे काही राहील ते काढून घ्यायचं मग त्या जागी क्वेश्चन मार्क छेदामध्ये एकूण लागलेला वेळ म्हणजे पहिली रेल्वे दुसऱ्या रेल्वेला किती सेकंदात ओलांडते ते विचारलं तर इथं चाळीस सेकंदात ओलांडते म्हणून इथे चाळीस सेकंद लिहा आणि गुणाकारामध्ये अठरा छेद पाच ॲज इट इज लिहा आता या नव्वदच्या खाली कुठलाच अंक नाही म्हणजे ऑलरेडी एक हा अंक असतो आता आपल्याला करायचं काय आहे या एकचा गुणाकार क्वेश्चन मार्क आणि अठरा बरोबर नव्वदचा गुणाकार चाळीस आणि पाच बरोबर आता आपल्याला नव्वद चाळीस आणि पाच ह्या संख्या अंशामध्ये लिहावं लागणार आहेत मग नव्वद गुणाकारामध्ये चाळीस आणि गुणाकारामध्ये पाच ह्या संख्या आपण अंशामध्ये लिहूयात आणि छेदामध्ये कोणत्या संख्या लिहायची आपल्याला एक लिहिण्याची आवश्यकता नाही 
क्वेश्चन मार्क लेने की आवश्यकता नहीं फ्त अठा लिया लगना है ठीक है मग छेदा मे अठा लिया आता कराए क्या या अठाला नव्वदला नवने भाग जे भागाकार करा नवने जर आप अठाला भागल तो नव दोने अठरा होल नवने जर आप नव्वदला भागल तो नव्वद है नव्वद हो आता परत याच दोन ने दहाला पण भाग जातो भागाकाराची प्रोसेस करा बे एक बे आणि बे पाचशे दहा छेदामध्ये एक उरलं घेण्याची आवश्यकता नाही अंशामध्ये काय काय उरलेलं आहे पाच गुणाकारामध्ये चाळीस गुणाकारामध्ये पाच ठीक आहे मग पाच गुणाकारामध्ये चाळीस गुणाकारामध्ये पाच उरलेलं आहे तर आता करायचं काय अगोदर या दोघांचा गुणाकार करा पाच गुणाकारामध्ये चाळीस जर केलं तर ते दोनशे होईल चाळीस पाचा दोनशे आणि गुणाकारामध्ये पाच म्हणजे दोनशे गुणाकारामध्ये पाच जर केलं तर एक हजार होईल आता एक हजार मीटर हे काय आलेलं आहे आपलं एकूण कापलेलं अंतर एकूण कापलेले अंतर ठीक आहे आता हे आलेलं आहे आपलं एकूण कापलेलं अंतर पण आपल्याला दुसऱ्या रेल्वेची लांबी विचारली आहे मग एकूण कापलेलं अंतर म्हणजे काय असतं पहिल्या रेल्वेचा आणि दुसऱ्या रेल्वेची जी काही लांबी आहे त्या दोघांची एकत्रित बेरीज म्हणजे एकूण कापलेलं अंतर असतं म्हणजे त्या एक हजारामध्ये पहिल्या रेल्वेची लांबी पण आहे आणि दुसऱ्या रेल्वेची लांबी पण आहे पण आपल्याला पहिल्या रेल्वेची लांबी माहिती आहे पण दुसऱ्या रेल्वेची लांबी माहीत नाही तर करायचं काय एकूण कापलेल्या अंतरातून पहिल्या रेल्वेची लांबी जर आपण काढून टाकली तर दुसऱ्या रेल्वेची लांबी आपल्याला मिळवून जाईल जी प्रश्नामध्ये विचारलेली आहे मग एक मीटर होतं तर या एक हजारमधून आपण सहाशे मीटर अगोदरच्या रेल्वेची लांबी काढून घ्यायची म्हणजे पहिल्या रेल्वेची मग एक हजारामधून जर आपण सहाशे काढले तर आपलं उत्तर येणार आहे चारशे मीटर ठीक आहे मग चारशे मीटर काय झालं दुसऱ्या रेल्वेची लांबी ठीक आहे दुसऱ्या रेल्वेची लांबी अशा पद्धतीने तुम्हाला पेपरमध्ये देखील हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला तलाठी असेल पोलीस भरती असेल ग्रामसेवक असेल शिपाई असेल तर या दर्जाचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात त्यासाठी याच्यापेक्षाही अवघड प्रश्न आता समोर घेणार आहोत व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा आहे जेणेकरून तुम्हाला यामध्ये काही डिफिकल्टी वाटणार नाही टाईप तेरा तीनशे मीटर लांबीची रेल्वे ताशी पन्नास किमी वेगाने त्याच दिशेने जाणाऱ्या दोनशे मीटर लांबीच्या दुसऱ्या रेल्वेस एक मिनिट तीस सेकंदात ओलांडते तर दुसऱ्या रेल्वेचा ताशी वेग किती ठीक आहे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एकाच सूत्राने आपण सर्व प्रश्न सोडवणार आहोत <coughs> तर सूत्र काय पाहून घ्या तर सूत्र होतं ताशी वेग बरोबर ताशी वेग बरोबर आणि अंशामध्ये होतं एकूण कापलेले अंतर एकूण कापलेले अंतर आणि एकूण कापलेलं अंतर नेहमी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मीटरमध्ये असतं म्हणून कंसामध्ये मीटर लिहायचं आपल्याला लक्षात राहण्यासाठी त्यानंतर छेदामध्ये एकूण लागलेला वेळ एकूण लागलेला वेळ एकूण लागलेला वेळ असतो हा वेळ कशामध्ये असणार आहे सेकंदमध्ये असणार आहे आणि गुणाकारामध्ये अठरा छेद पाच हे ॲज इट इज राहील आता करायचं काय समजून घ्या पहिली रेल्वे आहे समजा या दिशेने चाललेली आहे या रेल्वेची लांबी किती आहे तीनशे मीटर ठीक आहे तीनशे मीटर लांबी लिहून घेऊ आणि या रेल्वेचा ताशे वेग किती आहे पन्नास किमी म्हणून ताशे वेग लिहा पन्नास किमी ठीक आहे त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे त्याच दिशेने जाणाऱ्या म्हणजे एकाच दिशेने जाणाऱ्या म्हणजे याच दिशेने जाणाऱ्या दोनशे मीटर लांबीच्या म्हणजे दुसऱ्या रेल्वेची लांबी आहे दोनशे मीटर दोनशे मीटर लांबीच्या रेल्वेला एक मिनिट तीस सेकंदात ओलांडते तर दुसऱ्या रेल्वेचा ताशी वेग किती तर आपल्याला यांचा ताशी वेग काढायला सांगितलेला ठीक आहे आता करायचं काय ज्या ज्या किमती आपल्याकडे अवेलेबल आहेत त्या भरून टाकू आपण बरोबरचं चिन्ह द्या आता एकूण कापलेलं अंतर म्हणजेच दोन्ही रेल्वे एकमेकांना ओलांडतील तेव्हा जितकं अंतर कापणार आहे तेवढं एकूण कापलेलं अंतर राहील मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जर दोन ठिकाणी तुम्हाला लांबी दिली असेल तर दोघांची बेरीज करा तीनशे मीटर पहिल्या रेल्वेची लांबी दोनशे मीटर दुसऱ्या रेल्वेची लांबी तर एकूण लांबी किती झालेली आहे पाचशे मीटर मग एकूण कापलेलं अंतर झालं होतं पाचशे मीटर ठीक आहे पाचशे मीटर छेदामध्ये एकूण लागलेला वेळ कशामध्ये असतो सेकंदामध्ये किती सेकंद म्हटलेला आहे एक मिनिट तीस सेकंद एक मिनिटला आपण सेकंदामध्ये जर रूपांतर केलं तर साठ सेकंद होतील एक मिनिट म्हणजे आणि नंतरचे तीस सेकंद म्हणजेच एक मिनिट म्हणजे साठ सेकंद आणि समोरचे तीस सेकंद टोटल नव्वद सेकंद झाले ठीक आहे मग एकूण लागलेला वेळ किती होता नव्वद सेकंदाचा गुणाकारामध्ये अठरा छेद पाच हे आपण जशाला तशी लिहू आपल्याला इथं एकूण तशी वेग किती राहिला ते मिळवून जाईल आता करायचं काय या अठराने नव्वदला भाग जाईल भागाकार करा अठरा एक अठरा आणि अठरा पंचे नव्वद ठीक आहे 
आता परत याच पाचने या पाचशाला भाग जाईल भागाकार करा पाच एक पाच आणि पाच शंभर पाचशे ठीक आहे त्यानंतर इथं पण परत तेच उरलं पाच आहे तर या पाचने शंभरला भाग जाईल पाच एक पाच पाच दोन दहा आणि एक झिरो म्हणजे वीस आता काय उरलेलं आहे वीस गुणाकारामध्ये एक म्हणजेच वीस तर वीस किमी हा एकूण वेग झाला काय झालेला आहे वीस किमी हा एकूण वेग झाला लक्षात घ्या याला मी एकूण वेग का म्हणतो आहे एकूण वेग ठीक आहे म्हणजेच काय आता इथं रेल्वे एकच दिशेने चालले आहे म्हणजे अशी वेगांची वजाबाकी करावी लागते ठीक आहे मग एकूण वेग म्हणजे पन्नास मधून कोणती संख्या एक वजा केल्या केल्यावर वीस भाग वीस बाकी उरतील ते आपल्याला इथं पाहायचं आहे मग या पन्नास मधून जर आपण ते वीस वजा केले तर आपलं उत्तर येतं तीस किती आलं तीस काय केलं समजून घ्या आता पहिल्या रेल्वेचा जो काही तशी वेग आहे तो आहे पन्नास किमी या पन्नास किमीतून जे आपला एकूण तशी वेग आहे तो वजा करा उत्तर तीस येतं तर तीस हा दुसऱ्या रेल्वेचा ताशी वेग झाला ठीक आहे दुसऱ्या रेल्वेचा तशी वेग झाला बघा पन्नास किलोमीटरमधून तीस किलोमीटर जर वजा केलं तर एकूण तशी वेग आपला वीस किमी येतो तर अशा पद्धतीने हा प्रश्न थोडासा किचकट जरी असेल तरी महत्त्वाचा आहे पेपरला विचारला जातो जर तुम्हाला हा प्रश्न समजला नसेल तर एक वेळ व्हिडिओ रिव्हर्स करा आणि पहा तुम्हाला नक्कीच हा प्रश्न समजून जाईल त्यानंतर टाईप चौदा पहा काय दिलेला आहे चारशे मीटर लांबीची रेल्वे एका व्यक्तीला वीस सेकंदात ओलांडते तर तीच रेल्वे त्याच ताशी वेगाने दोनशे मीटर लांबीचा प्लॅटफॉर्म किती सेकंदात ओलांडेल आता हा प्रश्न सॉल्व कसा करायचा समजून घ्या ट्रिकनुसार तर सर्वात प्रथम मी इथं नाव लिहून घेतो आहे लांबी ठीक आहे तुम्हाला समजण्यासाठी लांबी आणि या साईडला लिहितो आहे सेकंद ठीक आहे तर आता बघा स्टेप बाय स्टेप चालू आहे आपण चारशे मीटर लांबीची रेल्वे आहे ठीक आहे एका व्यक्तीला मग लांबी होती चारशे मीटर ठीक आहे लांबी किती होती चारशे मीटर ही चारशे मीटर लांबीची रेल्वे एका व्यक्तीला व्यक्तीला लांबी नसते म्हणून एकूण लांबी आपण चाळीस पकडलेली आहे ठीक आहे मग रेल्वेची लांबी चाळीस चारशे चारशे मीटर लांबीची रेल्वे होती एका व्यक्तीला किती सेकंदात ओलांडत आहे वीस सेकंदात म्हणून ती वीस सेकंद लिहा ठीक आहे त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे तर तीच रेल्वे तीच रेल्वे म्हणजे किती लांबीची चारशे मीटर लांबीची तीच रेल्वे त्याच ताशी वेगाने दोनशे मीटर लांबीचा प्लॅटफॉर्म म्हणजे अगोदर रेल्वे व्यक्तीला ओलांडत होती व्यक्तीला लांबी नव्हती म्हणून आपण डायरेक्ट फक्त रेल्वेचीच लांबी लिहिली पण आता ही जी काही रेल्वे आहे एका प्लॅटफॉर्मला ओलांडत आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्मची लांबी आहे दोनशे मीटर म्हणजे चारशे मीटर रेल्वेची लांबी आणि दोनशे मीटर प्लॅटफॉर्मची लांबी तर एकूण त्या रेल्वेला आता सहाशे मीटर अंतर पार करायचं आहे मग दुसऱ्या ठिकाणची जी काही लांबी राहील ती किती राहील सहाशे मीटर बरोबर किती सेकंद ठीक आहे किती सेकंदात त्यानंतर करायचं काय यांचा तिरपा गुणाकार करा सहाशाचा गुणाकार वीस बरोबर चारशाचा गुणाकार क्वेश्चन मार्क बरोबर ठीक आहे आता सहाशे आणि वीस हे अंशामध्ये घ्या ठीक आहे मग सहाशे गुणाकारामध्ये वीस आपण अंशामध्ये लिहिले आणि छेदामध्ये आपण हे चारशे लिहूया कारण चारशे बरोबर काय होता क्वेश्चन मार्क होता ठीक आहे हे चारशे लिहिले त्यानंतर करायचं काय चारशे वरचे दोन झिरो कट करा अंशामधल्या सहाशे वरचे दोन झिरो कट करा छेदामध्ये चार उरलेलं आहे या चारने वीसला भाग जाईल भागाकार करा चार एक चार आणि चार पंचे वीस ठीक आहे आता काय उरलेलं आहे वर सहा गुणाकारामध्ये पाच ठीक आहे सहा गुणाकारामध्ये पाच दोघाचा जर गुणाकार केला सहा गुणाकारामध्ये पाच म्हणजे सहा पंचे तीस सेकंद या प्रश्नाचं काय येणार आहे उत्तर येणार आहे म्हणजे ती जी काही रेल्वे आहे त्या प्लॅटफॉर्मला किती सेकंदात ओलांडेल तर तीस सेकंदात ओलांडेल त्यानंतर टाईप पंधरा पहा काय दिलेला आहे एक रेल्वे तीनशे साठ मीटर लांबीची असून दोनशे चाळीस मीटर लांबीचा बोगदा चाळीस सेकंदात ओलांडते तर तीच रेल्वे त्याच ताशी वेगाने एक विद्युत खांब किती सेकंदात ओलांडेल थोडासा प्रश्न वेगळा आहे काय करायचं पहा सर्वप्रथम मी इथं लांबी लिहून घेतो आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी सेकंद लिहून घेतो आहे ठीक आहे थोडासा फरक आहे याच्यामध्ये बघा काय केलेलं आहे तर सुरुवातीला तीनशे साठ मीटर लांबीची रेल्वे आहे ठीक आहे एक रेल्वे किती मीटर लांबीची आहे तीनशे साठ मीटर लांबीची आणि ती कशाला ओलांडत आहे दोनशे चाळीस मीटर लांबीचा बोगदा ओलांडत आहे म्हणजे दोनशे चाळीस मीटर लांबीचा बोगदा ठीक आहे तर या रेल्वेला तीनशे साठ मीटर लांबीच्या रेल्वेला दोनशे चाळीस मीटर लांबीचा बोगदा जर ओलांडायचा असेल 
तर स्वतःच अंतर आणि बोगद्याचं अंतर दोघाच अंतर ओलांडावं लागेल ठीक आहे तर तीनशे साठ आणि दोनशे चाळीस जर आपण पाहिलं तर सहाशे मीटर हे एकूण कापलेलं अंतर झालं सुरुवातीचं मग लांबी किती झालेली होती सहाशे मीटर तर सहाशे मीटर बरोबर किती सेकंद किती सेकंदात ओलांडत आहे चाळीस सेकंदात मग सहाशे मीटर बरोबर चाळीस सेकंद ठीक आहे पहिले सुरुवातीला दोन घटक होते म्हणून दोघांची आपण इथे बेरीज करून लांबी लिहिली त्यानंतर काय सांगितलं तर तीच रेल्वे त्याच तशी वेगाने एक विद्युत खांब किती सेकंदात ओलांडेल आता तीनशे साठ मीटर लांबीची जी काही रेल्वे आहे आता ती एका खांबाला ओलांडत आहे तर खांबाला कधीही लांबी नसते म्हणून जी काही आता रेल्वे आहे स्वतः इतकंच अंतर ओलांडेल म्हणजे तीनशे मीटर अंतर ओलांडेल तर किती सेकंदात ओलांडेल असं आपल्याला विचारलं तर सेकंदाच्या खाली क्वेश्चन मार्क आता करायचं काय तीनशे साठचा गुणाकार चाळीस बरोबर करा आणि सहाशेचा गुणाकार क्वेश्चन मार्क बरोबर करा आता तीनशे साठ आणि चाळीस अंशामध्ये घ्या तीनशे साठ गुणाकारामध्ये चाळीस अंशामध्ये लिहिले आणि छेदामध्ये आपण काय लिहितो आहे सहाशे छेदामध्ये आपण सहाशे का बर लिहितो कारण त्याबरोबर काय आहे क्वेश्चन मार्क आता करायचं काय सहाशेवरचा एक झिरो कट करा अंशामधल्या चाळीसवरचा एक झिरो कट करा परत सहाशेवरचा दुसरा झिरो कट करा आणि तीनशे साठ वरचा एक झिरो कट करा छेदामध्ये सहा उरलेलं आहे या सहाने छत्तीसला भाग जाईल भागाकाराची प्रोसेस करा सहा एक सहा आणि सहा सहा छत्तीस ठीक आहे मग छेदामध्ये एक उरलं ते घ्यायचं नाही अंशामध्ये काय काय चार गुणाकार सॉरी सॉरी सहा गुणाकारामध्ये चार आहे मग सहा गुणाकारामध्ये चार दोघाचा जर आपण इथे गुणाकार केला सहा गुणाकारामध्ये चार तर साईन चौक चोवीस सेकंद हे आपलं आलं होतं फायनल आन्सर म्हणजेच काय ती जी काही रेल्वे आहे त्या बोगद्याला एकूण चोवीस सेकंदात ओलांडणार आहे त्यानंतर टाईप सोळा पहा काय दिलेलं आहे एक रेल्वे दोनशे मीटर लांबीच्या प्लॅटफॉर्मला दहा सेकंदात ओलांडते आणि तीच रेल्वे एका विद्युत खांबाला पाच सेकंदात ओलांडते तर त्या रेल्वेची लांबी किती आता इथं करायचं काय ट्रीपनुसार काम करायचं आहे तर सर्वात अगोदर दोनशे मीटर लांबी आहे ठीक आहे दोनशे मीटर लिहून घ्या दोनशे मीटर लांबी कशाची आहे लांबीच्या प्लॅटफॉर्मची आहे ठीक आहे मग लांबीच्या प्लॅटफॉर्मची प्लॅटफॉर्मची लांबी जर दोनशे मीटर असेल तर सेकंदाची आदलाबद्दल करा दोनशे मीटर लांबीच्या प्लॅटफॉर्मला दहा सेकंदात ओलांडते तर इथं खांबाला पाच सेकंदात ओलांडत आहे म्हणजे दोनशे मीटर बरोबर पाच सेकंद आदलाबद्दल करायची आपल्याला सेकंदांची ठीक आहे त्यानंतर बरोबर दहा सेकंद बरोबर किती अंतर दहा सेकंद बरोबर किती अंतर आता करायचा यांचा तिरपा गुणाकार दोनशेचा गुणाकार दहा बरोबर पाचचा गुणाकार क्वेश्चन मार्क बरोबर मग दोनशे गुणाकारामध्ये दहा आणि छेदामध्ये पाच ठीक आहे आता या पाचने दहाला भाग जाईल भागाकार करा पाच एक पाच पाच दोन दहा आता काय उरलेलं आपलं दोनशे गुणाकारामध्ये दोन ठीक आहे मग दोनशे गुणाकारामध्ये दोन जर केलं तर आपलं उत्तर येतं चारशे मीटर चारशे मीटर काय झालं होतं आपलं एकूण अंतर ठीक आहे एकूण अंतर तर आता या एकूण अंतरामधून आपल्याला रेल्वेची लांबी विचारलेली आहे मग एकूण अंतरातून जर आपण या प्लॅटफॉर्मची लांबी वजा केली तर आपल्याला रेल्वेची लांबी मिळून जाईल मग चारशे मीटर वजा दोनशे मीटर प्लॅटफॉर्मची लांबी मग चारशेतून दोनशे वजा केले तर उत्तर येतं दोनशे तर दोनशे मीटर झालं रेल्वेची लांबी रेल्वेची लांबी अशा पद्धतीने आपल्याला इथे रेल्वेची लांबी काढायची होती त्यानंतर टाईप सतरा पहा काय दिलेला आहे ताशी चाळीस किमी वेगाने जाणारी पाचशे मीटर लांबीची रेल्वे त्याच दिशेने चालत जाणाऱ्या व्यक्तीस पन्नास सेकंदात ओलांडते तर त्या व्यक्तीचा चालण्याचा ताशी वेग किती ठीक आहे मित्रांनो सूत्र तेच राहील आपलं शेवटपर्यंत सूत्र बदलणार नाही आपलं सूत्र काय होतं सर्वांना पाठ झाला असेल ताशी वेग बरोबर ठीक आहे ताशी वेग बरोबर एकूण कापलेले अंतर एकूण कापलेले अंतर आणि एकूण कापलेलं जे काही अंतर असतं मित्रांनो ते कशामध्ये असतं मीटरमध्ये असतं म्हणून इथे मीटर लिहा आणि छेदामध्ये आपण काय लिहितो एकूण कापलेलं सॉरी एकूण लागलेला वेळ एकूण लागलेला वेळ आता एकूण लागलेला हा जो काही वेळ असतो तर तो हा वेळ नेहमी सेकंदामध्ये असतो हाही लक्षात ठेवा आणि गुणाकारामध्ये अठरा छेद पाच हे नेहमीसाठी ठेवा ठीक आहे आता आपल्याला किमती भरायची आहे ताशी चाळीस किमी वेगाने जाणारी समजा ही रेल्वे आहे या रेल्वेचा वेग आहे ताशी चाळीस किमी ठीक आहे आणि ही रेल्वे चालली आहे त्या दिशेकडं ताशी चाळीस किमी वेगाने जाणारी पाचशे मीटर लांबीची रेल्वे 
म्हणजे या रेल्वेची लांबी आहे पाचशे मीटर इथे लिहून घेतो मी त्यानंतर काय सांगितलेलं आहे पाचशे मीटर लांबीची रेल्वे त्याच दिशेने चालत जाणाऱ्या म्हणजे रेल्वे चालली त्या दिशेकडं आणि व्यक्तीसुद्धा चाललाय त्याच दिशेकडं ठीक आहे तर त्या व्यक्तीला पन्नास सेकंदात ओलांडते तर त्या व्यक्तीचा चालण्याचा ताशी वेग किती ताशी वेग आपल्याला विचारलाय तर व्यक्तीला काही लांबी इथे नसते ठीक आहे मग करायचं काय किमती भरायची आपल्याला एकूण कापलेलं अंतर आता रेल्वेची लांबी पाचशे मीटर आहे ओलांडत ती एका व्यक्तीला आहे व्यक्तीला कधीही लांबी नसते म्हणून एकूण कापलेलं अंतर राहील पाचशे मीटर म्हणून इथे पाचशे मीटर लिहून घ्या त्यानंतर छेदामध्ये एकूण लागलेला वेळ आता एकूण लागलेला वेळ किती दिलेला आहे पन्नास सेकंद म्हणून इथे पन्नास लिहून टाका त्यानंतर गुणाकारामध्ये अठरा छेद पाच ॲज इट इज लिहा आता करायचं काय पन्नास वरचा एक झिरो कट करा पाचशे वरचा एक झिरो कट करा आता या पाचने पन्नासला भाग जाईल भागाकार करा पाच एक पाच आणि पाच दहा पन्नास परत या पाचने देखील या दहाला भाग जाईल भागाकाराची प्रोसेस करा पाच एक पाच पाच दोन दहा आता काय उरलेलं आहे दोन गुणाकारामध्ये अठरा ठीक आहे मग दोन गुणाकारामध्ये अठरा दोघाचा जर आपण इथे गुणाकार केला तर अठरा दोन छत्तीस होईल ठीक आहे मग अठरा दोन छत्तीस की मी आलं प्रतितास ठीक आहे पण हा काय झाला आपला एकूण वेग एकूण ताशी वेग ठीक आहे एकूण ताशी वेग आता आपल्याला करायचं काय आपलं हे उत्तर तर झालं नाही एकूण छत्तीस कि मी ताशी वेग तर आपल्याला हे जे काही छत्तीस आलेलं आहे ते फायनल आन्सर आलेलं आहे म्हणजे पहिला पहिल्या रेल्वेचा ताशी वेग आणि दुसऱ्या रेल्वेचा ताशी वेग वजा करून त्याचा जो छत्तीस उत्तर येते ठीक आहे मग या चाळीस किमीमधून पहिल्या रेल्वेच्या ताशी वेगातून आलेलं उत्तर वजा करा चाळीस वजा छत्तीस जर केला आपण तर उत्तर येतं आपलं चार तर चार किमी हा कशाचा वेग झाला त्या व्यक्तीचा चालण्याचा वेग झाला बघा चाळीस वजा चार जर केलं तर उत्तर छत्तीस येतं हे छत्तीस आपलं उत्तर इकडे सुद्धा बरोबर आलेलं आहे कारण छत्तीस हे जो काही वेग आहे मित्रांनो तो व्यक्तीचा चालण्याचा वेग कधीही नसतो जर रेल्वे चाळीस किमी वेगाने धावत असेल तर व्यक्ती छत्तीस किमी वेगाने कधीही धावणार नाही कारण व्यक्तीचा जो काही धावण्याचा किंवा चालण्याचा वेग आहे तो अतिशय कमी असतो रेल्वेच्या तुलनेमध्ये तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण हा जो काही वेगवेगळा अंतर आहे याचे आपण सेकंड पार्ट आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे अगोदरच्या याच्यामध्ये वेगळे टाईप होते पार्ट वनमध्ये आणि या पार्ट टूमध्ये वेगळे टॉपिक होते ठीक आहे आपण दोघाचं एकत्रित मिळून हे दोन भाग तयार केले होते वेगवेगळ्या अंतरावरचे आता याच्या नंतरचा जो काही व्हिडिओ येईल तो तुम्हाला बोट प्रवाह आणि नाव या टॉपिकवर येणार आहे महाराष्ट्रात होणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी तुम्हाला गणित हा विषय अतिशय जरुरी आहे आता त्यामध्ये तुम्ही कुठलीही जरी परीक्षा दिली तरी तुम्हाला अंकगणित हा जो काही विषय आहे अंकगणित अतिशय महत्त्वाचा आहे ठीक आहे आता या अंकगणित विषयामध्ये तुम्हाला एक बैजिक राशी हा सुद्धा चॅप्टर महत्त्वाचा आहे बैजिक राशी कारण बैजिक राशीवर अगोदर प्रश्न विचारले जात नव्हते जास्त प्रमाणामध्ये पण आता स्पर्धा वाढली आहे तर बैजिक राशीवर सुद्धा प्रश्न येत आहेत त्यानंतर दोन नंबर बुद्धिमत्ता हा जो काही विषय आहे तो कंपल्सरी आहे प्रत्येक परीक्षेला बुद्धिमत्ता ठीक आहे आता बुद्धिमत्ता हा चॅप्टर प्रत्येक परीक्षेमध्ये विचारला जातो त्यानंतर भूमिती हा जो काही तिसरा विषय आहे भूमिती तर भूमिती हा सुद्धा चॅप्टर हा सुद्धा टॉपिक पेपरला विचारला जातो आता यामध्ये कोणकोणत्या टॉपिकवर आपल्याला जास्त भर द्यायचं आहे ते तुम्हाला मी थोडक्यामध्ये सांगतोय आता अंकगणिताचा जर आपण इथे विचार केला तर सरळ व्याज चक्रवाढ व्याज हा सुद्धा महत्वाचा टॉपिक आहे त्यानंतर शेकडेवारी अंकगणितामध्ये सर्वात महत्वाची ठीक आहे शेकडेवारी झाल्यानंतर सरासरी ठीक आहे त्यानंतर नफा तोटा हा सुद्धा महत्वाचा आहे कारण एक प्रश्न पाहायला हमखास मिळतो या पद्धतीचे जे काही दशमान परिमाण टॉपिक आहे ते सुद्धा महत्वाचं आहे त्यानंतर संख्या प्रणालीवरती सुद्धा यामध्ये प्रश्न विचारला जातो त्यानंतर संभाव्यतावरती सुद्धा प्रश्न विचारला जातो म्हणजे अंकविनीत हा महत्वाचा टॉपिक आहे त्यानंतर दुसरा जो काही विषय आला होता तो आला होता बुद्धिमत्ता तर बुद्धिमत्तेमध्ये सर्वात अगोदर आपण उल्लेख करतो कालनिर्णय ज्याला दिनदर्शिका म्हणतो तर दिनदर्शिकावरती हमखास एक प्रश्न पाहायला मिळतो आहे त्यानंतर बुद्धिमत्तेमध्ये घड्याळ हा जो काही चॅप्टर आहे तो सुद्धा महत्वाचा आहे त्यावरती सुद्धा हमखास प्रश्न असतो त्यानंतर दिशाज्ञान आपल्या ज्या काही मुख्य दिशा उपदिशा असतात त्यावरती सुद्धा बुद्धिमत्तेमध्ये प्रश्न विचारला जातो विचारला जातो म्हणजे विचारला जातो कन्फर्म एक असतो प्रश्न त्याच्यावरती ठीक आहे त्यानंतर अंकमालिका बुद्धिमत्तेमध्ये संख्या मालिका तो सुद्धा महत्वाचा चॅप्टर आहे 
ठीक है तनंतर अंकाचे कोडे तो सुधा महत्वाचा टॉपिक है तनंतर इच्छा मध्य आशे बरेस टॉपिक अस्तात बुद्धिमत्ते जेते सुधा आपन गैनरस साहूत तनंतर भूमिति भूमिति हाजोगे विषय है त्या मध्य सर्वात प्रथम चाऊकोन जाला चाऊकोन आवर्ती प्रश्न विचारला जाता चाऊकोन अच्छे ऊपर प्रकार त्यावर्ती ठीक है त्यानंतर त्रिकोण आहे त्रिकोणाचे प्रकार त्यानंतर शंकू टॉपिक आहे दंड गोल आहे गोल आहे अशा वेगवेगळ्या टॉपिक नुसार आपल्या महाराष्ट्रात होणाऱ्या सर्व परीक्षांमध्ये यावरती प्रश्न विचारला जातो स्टेप बाय स्टेप आपण सर्व लेक्चर घेणारच आहोत अन अकॅडमी या चॅनलवरती पण तुम्ही जे काही आपण सिरीज टाकतो आहे ती सिरीज कंप्लीटली पाहत चला जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये त्याचा फायदा होईल आणि यश प्राप्त करण्यामध्ये थोडीशी मदत होईल